ஹலோ ட்ரேடர்ஸ் கோல்டு காப்பர் அண்ட் குருடாயிலுடைய டெக்னிக்கல் வியூஸ் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கோல்டு டாலர் டே சார்ட் டே சார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ரெண்டு நாள் பீரிஸ் கண்டில் இருந்தது நல்ல ஒரு சே பீரிஸ் ப்ர ப்ரெஷர் தான் இருந்தது அது நேற்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூட்ரல் கண்டில் கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு இப்போது ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு சப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ செல்லு கண்டினியூ ஆகணுன்னா அந்த லோவை பிரேக் பண்ணும்போது தான் நமக்கு மறுபடியும் செல்லு கண்டினியூ ஆகும் அது வரைக்கும் இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு சின்ன புல் பேக் நடக்கலாம் அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சப்போர்ட் வரைக்கும் வரலாம் அல்லது நெக்ஸ்ட் இந்த சப்போர்ட் வரைக்கும் வரலாம் இந்த ரெண்டு இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே வந்து வரலாம் அல்லது இங்கே போயும் கூட வரலாம் ஸோ அந்த நியூட்ரல் கண்டில் கன்வெர்ட் ஆனதை லோ பிரேக் பண்ணும்போது நமக்கு செல்லு கண்டினியூ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அது வரைக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஏதாவது ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடந்தாலுமே நம்ம அங்கிருந்து செல்லு ஃபார்ம் பண்ணும்போது நம்ம செல்லுக்குள்ளே தான் போகணும் இங்கே இந்த இடத்துல பை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எதுவும் எதிர்பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா ட்ரெண்டு செல்லில் இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே செல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா மட்டும் அதை எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் ஹவரில் பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு மார்னிங் ஸ்டார் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிட்டு மேலே போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ அங்கே கிளியராக பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அல்லது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டு இடம் ரெஸ்டன்ஸில் ரெண்டு இடத்துல ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால இங்கே இந்த இடத்துல எங்கே வந்தாலும் நமக்கு ஒரு பீரியஸ் ஃபார்மேஷன் தான் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு இடத்து மேலே பிரேக் பண்ணி மேலே போனால் தான் நம்ம பையை பற்றி யோசனை பண்ணணும் அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செல்லு மட்டும் தான் இருக்குது நம்ம ஒரு அட்வான்ஸ் என்ட்ரி எடுக்கிற மாதிரி தான் இங்கே ஏதாவது ஒரு பீரியஸ் பேட்டர்ன் ஃபார்ம் பண்ணாவே நம்ம இங்கேருந்தே கூட என்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இங்கே எடுக்கும்போது நமக்கு ஸ்டாப் லாஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் இருக்கும் எம்சிஎக்ஸில் செல்லு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இருக்குது இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப் டவுன் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இது ஐஎன்ஆர் நல்ல ஒரு கீழே வந்திருக்கிறதுனால இங்கே ஒரு கேப் டவுன் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த இடத்துல டாலரில் ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஆச்சுன்னா இங்கே ஒரு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்ஆர் எம்சிஎக்ஸ்க்கு இந்த இடம் ஒன்று அதை விட்டிங்கன்னா இந்த இடம் ஒன்று இந்த ரெண்டு இடம் வந்து ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட்டுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இங்கே எங்கே கிடைச்சாலுமே நம்ம பை அவாய்ட் பண்ணிட்டு செல்லு இங்கே வரும்போது மட்டும் செல்லு நெற்றி மட்டும் எதிர்பார்க்கணும் ஏன்னா கோல்டு செல்லில் இருக்கிறதுனால நம்ம செல்ல மட்டுமே நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் பையை வந்து இது வந்து ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் பையாக தான் இருக்கும் அடுத்தது காப்பர் காப்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஜோன் ஏரியாவை பிரேக் பண்ணி கீழே வந்தது இப்போ ஒரு இந்த இடத்துல போய் ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு வந்திருக்குது ஒரு சேடா கண்டில் ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய சேடா கண்டில் கொடுத்துட்டு மறுபடி கீழே வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இந்த சேடா கண்டிலோட லோ கீழே பிரேக் கட் பண்ணி போச்சுன்னா கீழே செல்லுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு சின்ன ஸ்விங் நடந்துகிட்ருக்கலாம் நடந்துட்டு இந்த லோ பிரேக் பண்ணால் தான் நமக்கு செல்லு நம்ம எதிர்பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சேடா கண்டில் ஆனதுனால நம்ம அந்த லோ பிரேக் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தான் என்ட்ரிக்குள்ளே போகணும் ஃபோர் ஹவரில் நம்ம அதை பார்க்கும்போது இந்த ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் பிரேக் பண்ண கண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பராக போக முடியல போக முடியாமல் மறுபடியும் கீழே தான் வந்துட்டுருக்குது ஏன்னா அந்த ஜோன் ஏரியா வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டாப் பாயிண்ட்டாக இருந்ததுனால மேலே போக முடியல இங்கே போய் இந்த கேண்டில் மேலேயே இன்னும் க்ளோஸாக இருந்ததுன்னா மறுபடியும் இங்கே மேலே கண்டினியூ ஆகிருக்கும் பட் அது போக முடியாமல் மறுபடியும் வந்து ஒரு சேடா கண்டில் கொடுத்து கீழே க்ளோஸ் ஆனதுனால நல்ல ஒரு பின்பாராகவும் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த இங்கே என்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோ பிரேக் பண்ணும்போது நம்ம என்ட்ரிக்குள்ளே போய்க்கலாம் அது வரைக்கும் இந்த இடத்துல ஏதாவது ஸ்விங்ஸ் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இந்த சின்ன ஏரியாங்கிறதுனால இந்த இடத்துல இந்த சப்போர்ட்டுக்கும் இந்த ஜோன் ஏரியாவுக்கும் நடக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த லோ பிரேக் பண்ணும்போது நம்ம என்ட்ரிக்குள்ளே போகும்போது சேஃபாக இருக்கும் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் செல்லில் தான் இருக்குது பை இன்னும் ஆகலை நேற்றும் அது இல்லாமல் ஒரு கேண்டில் நல்லாவே காமிச்சிருக்கு செல்லு தான் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜோன் ஏரியாலையும் நல்ல ஒரு பீரிஸ் கேண்டில் தான் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு ஸோ இங்கே எங்கே செல்லு இந்த லோ பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பாக செல்லுக்கு போய்க்கலாம் பையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜோன் ஏரியாவை விட்டுட்டு மேலே போய
அது நல்ல ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங்கான செல்லாக காமிச்சிட்டு இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஐம்பத்தி அஞ்சுங்கிறது வந்து ஒரு சப்போர்ட் ஏரியாவாக இருக்கு இந்த இடத்துல நிக்கலினா கண்டிப்பாக அது செல்லுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு சப்போர்ட் எடுக்க முடியலனா அது செல்லு தான் ஆகும் ஸோ எங்கள் இது வரைக்கும் பையன் எதுவுமே இண்டிகேஷன் கொடுக்கல நம்ம கொடுக்காதனால நம்ம பையை பற்றி யோசிக்க தேவையில்லை நம்ம எங்கே செல்லு கிடைச்சாலும் சின்ன டைம் ஃப்ரேமில் பார்க்கும்போது இங்கே ஏதாவது ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் ஆகிட்டு செல்லு கிடைச்சாலும் செல்லு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ரெசிடென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இந்த இடம் உள்ள ரெசிடென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் அல்லது இந்த ஏரியாவுக்குள்ள ஒரு ரெசிடென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அது ஒரு நல்ல ஒரு சப்ளை ஏரியான்றதுனால ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடந்தோன்னா இந்த ஏரியா வரைக்கும் தான் வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு மேலே போச்சுன்னா தான் நம்ம பையை பற்றி யோசிக்கணும் ஏன்னா அந்த இடத்துல வரும்போது ட்ரெண்ட் லைன் நமக்கு மீட் ஆகும் அப்போது நம்ம இந்த இடத்துக்கு மேலே வர வரைக்குமே நம்ம செல்லில் தான் இருக்கணும் ஏன்னா இங்கே நல்ல ஒரு பெரிய ஃபால் கொடுத்துருக்கனால எந்த இடம் வேணாலும் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ங்கிறது வந்து ஒரு சப்போர்ட் ஏரியாங்கிறதுனால இந்த இடத்துல ஒரு ரீட்ரெஸ்மெண்ட் வாய்ப்பு இருக்குது மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா ட்ரெண்டு செல்லில் தான் இருக்குது ஸோ எங்கே செல்லு ஆப்பர்ச்சுனிக்கு எடுத்தாலும் நம்ம செல்லுக்குள்ளே போய்க்கலாம் பையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியாவுக்கு மேலே போகும்போது தான் நம்ம பையை பற்றி யோசிக்கணும் அது வரைக்கும் குழாயில் செல்லு தான் இருக்குது எம்சிஎக்ஸ் எம்சிஎக்ஸில் கிட்டத்தட்ட நேரத்தில் ஒரு இரநூறு பாயிண்ட் கீழே கொடுத்துருக்காங்க இப்போவும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஏதாவது ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடந்ததுன்னா அதை மட்டும் ஒரு கன்சிடர் பண்ணாமல் நம்ம எங்கே ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணாலும் அங்கேருந்து செல்லு என்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் மற்ற இன்றைக்கி ஏன்னா அந்த இடத்துல எதுவுமே நம்ம டாலர் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு பையை ஆப்பர்ச்சுனிட்டியுமே இங்கே காமிக்கல இங்கே ஒரு அதிகபட்சம் செல்லில் ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் வேணால் நடக்கலாம் மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா எங்கே நமக்கு ஒரு பீரிஸ் கண்ட்ரோல் ஃபார்ம் பண்ணாலும் ஒரு ரீட்ரேஸ்மெண்ட் நடந்த பிறகு ஃபார்ம் பண்ணாலும் நம்ம செல் என்ட்ரிக்குள்ளே போய்க்க